ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ടോസ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് പരീക്ഷകളിൽ ലെവൻത് ട്വൽത്ത് ഡിഗ്രി ലെവൽ ചോദിക്കാവുന്ന ബേസിക് ചോദ്യങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും പല പരീക്ഷകളായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ടെൻത്ത് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ നമ്മൾ വിട്ടുകളയുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു മാർഗം നേടിത്തരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അതായത് ഇൻ പൈറോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ് ഇതൊരിക്കലും സെറ്റിന് ചോദിച്ചാണ് ഇത് പ്ലസ് ടു ലെവൽ ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ പ്ലസ് ടുവില് നമ്മള് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് സീരീസ് കുറെ ടൈപ്പ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന്റെയും സൾഫറസ് ആസിഡിന്റെയും ഒക്കെ സീരീസ് കുറെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്സില് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ പൈറോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയും ഇപ്പൊ ഇതിൽ ചിലപ്പം ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തയോ സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ആദ്യമേ പൈറോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിന്റെ ഫോമില അറിയണം ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ഫോർ പി ടു ഒ സെവൻ അതിനെ എഴുതുമ്പോ നോക്കിക്കേ നാല് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചത് ചിലപ്പം പി ഒ പി ബോണ്ടിന്റെ എണ്ണം ചോദിക്കാം എത്ര പി ഒ പി ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഒറ്റ പി ഒ പി ബോണ്ട് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ചോദിക്കാം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതുപോലെ തന്നെ പൈറോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിനകത്തെ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പരും ചോദിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നാല് പി ഒ എച്ച് രണ്ട് പി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒരു പി ഒ പി അപ്പം ഒരൊറ്റ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തോരം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് സീരീസുകൾ സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് സീരീസുകൾ എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോകുക ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ലെവൽ ചോദ്യമാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇതേ ടൈപ്പ് ചോദ്യം സെറ്റിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന സെറ്റിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോസ്ഫറസ് ആസിഡ് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് സീരീസിലെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ പി ബോണ്ടുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയുടെ എണ്ണമൊക്കെ സോ ആ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക ഓക്കെ അടുത്തത് സം മെറ്റൽസ് ആർ ഗിവൻ ഇൻ ലിസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ദർ ഓസ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് ടു മാസ് ദം ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഫ്രം ദ ചോയ്സസ് അപ്പോൾ മെറ്റൽസും അവരുടെ ഓറുകളും ഇതും ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ലെവൽ ടെക്സ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് മെറ്റലർജി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം അത്യാവശ്യം മെറ്റലുകളുടെയും അവരുടെ ഓറുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പം അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഓർസുകൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെത് ബോക്സൈറ്റ് മാംഗനസിൻ്റെത് പൈറലോസൈറ്റ് കോപ്പറിൻ്റെത് മാലഷൈറ്റ് സിങ്ക് കലാമൈൻ ലെഡ് ജലീന മെർക്കുറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിനബാർ അതുപോലെ ടിൻ കാസിറ്ററൈറ്റ് ഓക്കെ അയൺ മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഹെമറ്റൈറ്റും ടൈറ്റാനിയം ഇലിമിനായി ട്രൂട്ടൈൽ യുറേനിയം പിച്ച് ബ്ലെൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒക്കെ ഒന്ന് ജനറലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം മാംഗനസ് മാംഗനസ് ഏതെന്നാ പറഞ്ഞത് പൈറലോസൈറ്റ് അപ്പം വൺ സി ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് എയും ബിയും ദെൻ കോപ്പർ മാലഷൈറ്റ് ടു എ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അഗെയിൻ എ ആൻഡ് ബി ത്രീ സിംഗ് കലാമൈൻ ത്രീ ഡി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ബി ലെഡ് ബി ജലീന ഓക്കെ സിംഗ് കലാമൈൻ
അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഐ ഇസ് വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അയോണുകളുടെ എണ്ണം അപ്പം നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് സോ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആരെയാണ് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റിന്റെ ആണ് എ എൽ ടു എസ് ഒ ഫോർ ത്രീ ഐസിനെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു എ എൽ ത്രീ പ്ലസും ത്രീ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അയൺസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് അയോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഐ കിട്ടി സോറി എൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഐ അറിയണം സോ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതിനാണ് നമുക്ക് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ആർ ടി വെയർ ഐ ഇസ് ദ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ സി ഇസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ ഇസ് ദ ഗ്യാസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടി ഇസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്കുണ്ട് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ അലുമിനിയം സൾഫേറ്റിന്റെ തന്നെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് പോയിന്റ് വൺ മോളാർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് യൂറിയയുടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പം യൂറി അലുമിനിയം സൾഫേറ്റിന്റേതായത് കൊണ്ട് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റിന്റേത് ഇട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ആർ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ടേംസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആർ എസ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ സി കിട്ടി ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് പൈ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് സോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ആർ ടി അല്ലെ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ആർ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ആർ ടി ആണ് ഐ അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക സോ നമുക്ക് ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ കെട്ടി ഇനി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഐ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ മൈനസ് വൺ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഐൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടിയേ ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ സോ എത്ര കിട്ടിയേ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ നയൻ നയൻ മൈനസ് വൺ ടു പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ടു പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽത്തിലെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിന്റെയും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെയും ഒക്കെ ചോദിക്കാം സോ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ ആ ഒരു ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പോവുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ലെവൽ ചോദ്യമാണ് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓക്കെ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക്ക് ആവരുത് ഇത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈർപ്പം പിടിക്കുന്ന അതുപോലെ ഒന്നും ഉള്ള ആവരുത് അത്യാവശ്യം ഹൈ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് വേണം പ്യൂരിറ്റി വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഓക്കെ എന്നാൽ സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്
അതാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ബട്ട് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കാരണം അത് ഓക്സിഡേഷന് വിധേയമായി എം എൻ ഒ ടു ആയിട്ട് മാറും സോ അത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല സോ നമുക്ക് അതിനെ ഒരിക്കലും പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെക്സ്റ്റ് എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ച് നിങ്ങൾ ലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ഈ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര വഴുവഴപ്പായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എ ഒ എച്ചും ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ എൻ എ ഒ എച്ച് ഒക്കെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ബോറാക്സ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് എൻ എ ടു ബി ബി ഫോർ ഓ സെവൻ ടെൻ എച്ച് ടു അത് സെക്ക പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സോ വൺ ഫോർ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അടുത്തത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അതും ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അടുത്തത് തയോ ആണ് തയോയ്ക്കും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് വഴുവഴുപ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോ അയാളെ നമുക്ക് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആൻസർ സോ ഈ ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും സോ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോവുക ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളും സെറ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്നും ചോദിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം എല്ലാവരും പോകാൻ ഓക്കെ താങ്